பக்தி எல்லோரும் பாபா நினைவுகளை குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா ஒன்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைய முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை நடத்திட்டு இருக்கிறது தேகதாரி கிடையாது தேகமற்ற இறை தந்தை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது சதா ஞாபகம் இருக்கட்டும் அந்த தேகமற்ற இறை தந்தையே வந்து ஒரு தேகத்தில் நுழைந்து உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் ஸோ எனக்காக தேகமே எடுக்காத சிவத்தந்தை எனக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே தேகம் எடுக்கிறார் அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயமா ஸோ அந்த சந்தோஷம் இருக்கணும் கடவுள் உலகத்துக்கே கடவுள் எனக்காக வந்து ஞானம் கொடுக்குறாரு அப்படிங்கிற போதை இருக்கட்டும் ஸோ பாபா நேத்தே சொன்னார் உங்களுக்கு மூன்றாவது கண் கொடுத்துருக்கிற ஞானம்ன்ற மூன்றாவது கண் அது ஏன் கொடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கு பதில் ஏன் இந்த ஞானங்கிற மூன்றாவது கண்ணை பாபா கொடுத்துருக்கிறார் உங்களுக்கு அப்படின்னா அதன் துணை கொண்டு சாந்தி தாமத்தையும் சுகதாமத்தையும் மட்டும் சதா பார்த்துட்டு இருக்கணும் இல்லை இந்த உடலை விட்டால் நான் சாந்தி தாமத்துக்கு போகணும் சுகதாமம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் இதுதான் உங்களுடைய நினைவாக இருக்கணும் ஸோ அதே பார்த்துட்டு இருந்தால் தான் அதே நினைவு இருக்கும் அதே இடத்துக்கு நீங்கள் போக முடியும் ஸோ அதனால் இந்த பழைய உலகத்தில் உள்ள அத்தனையிலிருந்தும் உங்களுடைய புத்தியை நீக்குங்க இந்த கண்களால் பார்க்குற அத்தனையிலிருந்தும் உங்களுடைய புத்தி நீங்கணும் அது உங்களுடைய நண்பர்களாகட்டும் உறவினர்களாகட்டும் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் எதுவுமே உங்கள் புத்தியில் பதியக்கூடாது அப்போ மூன்றாவது கண் திறக்காத மற்றவர்களுடைய நினைவு வருதுன்னு என்ன அர்த்தம் மூன்றாவது கண் மூடிடுச்சின்னு அர்த்தம் இந்த கண் வந்து எல்லாத்தையும் பதிய வச்சுட்டு இருக்குது ஸோ பாபா வந்தது நம்மளை குப்பையிலிருந்து விலக்கி மலர்களாக மலர் போன்று தெய்வீக குணம் நிரம்பிய தேவதைகளாக மாற்றுறதுக்கு தான் அதனால் அப்படிப்பட்ட தந்தை மேலே அந்த மாதிரி மரியாதை இருக்கணும் அதாவது மரியாதை இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் அவர் சொல்கிற வார்த்தைக்கு மரியாதை இருக்கணும் அவர் சொல்கிற வார்த்தைக்கு கட்டுப்படணும் அவர் சொல்கிற மாதிரி நடக்கணும் என்ன சொல்கிறாரு பழைய உலகத்துலேருந்து புத்தியை நீக்கு அது எல்லாமே சாக்கடை நண்பர்களாகட்டும் உறவினர்களாகட்டும் விகாரமாகட்டும் எல்லாத்துலேருந்தும் புத்தியை நீக்கு ஏன்னா பாபா சொல்கிற மாதிரி கேட்டால் தான் நம்ம தேவதையாக்க முடியும் தேவதையாக்க வந்திருக்கிறார் உலகத்தின் அதிபதியாக்க வந்திருக்கிறார் ஸோ அதனால் ஒரு வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுங்க ஓம் சாந்தி குழந்தைங்க கிட்ட சிவபகவான் பேசுகிறாரு சிவபகவானைத்தான் உண்மையான அப்பான்னு சொல்ல முடியும் ஏன்னா அவர் தானே படைப்பவர் நீங்கள் மட்டும்தான் இறைவனால் கற்பிக்கப்படுறீங்க பகவான் பகவதி ஆகிறதுக்காக உங்களுக்கு மட்டும்தான் கடவுளே பகவான் பகவதி ஆகிறதுக்கான ஞானத்தை கொடுக்குறார் உலகத்தில் வந்து தன்னுடைய டீச்சர் யாருன்னோ தன்னுடைய படிப்பு என்னென்னோ அந்த படிப்படைய பலன் என்னென்னோ தெரியாத ஒரு மாணவன் இருக்கவே முடியாது ஸோ நீங்கள் இறைவனுடைய மாணவன் படிக்கிறது இறைவன் கொடுக்குற படிப்பு தேவதை ஆகிறதுக்கு தேவதை ஆகிறது தான் இதோடைய பலன் சுயம் பகவானே நடத்துகிறார் அப்போ குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் தேவதை ஆகிறது ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது கடவுள் இப்போ எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு நிலையாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ நம்ம அதை ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம் அதுதான் பிரச்சனை ஏன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நமக்கு ஒன்றும் ஸ்தூலமான மனிதன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கல அப்படின்ட்டு நிராகார தந்தை தான் இந்த பிரம்மா உடலில் நுழைந்து நமக்கு நா ஞானத்தை நடத்துகிறாருன்னு தெரியும் உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது கடவுள் வந்து நடத்துகிறாருன்னு ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் நாம் அவருடைய குழந்தைங்க அவர் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு ஞானத்தின் கடல் அவருன்னு தெரிந்தும் அந்த சந்தோஷம் இல்லாததுக்கு காரணம் என்ன மறந்துடுறோம் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டோம் அதை சதா நினைவு செய்ய செய்ய தான் ஆனந்தம் இல்லை இப்போ எல்லா விஷயமே பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தம் நம்மளை ஒருத்தங்க பாராட்டினாங்கன்னா அதை நினைக்க நினைக்க தான் சந்தோஷம் இல்லை ஒரு சிலர் பயங்கரமாக பாராட்டிட்டாங்கன்னா நைட்டு தூக்கம் வராது திட்டினாலும் தூக்கம் வராது இல்லை ரெண்டுமே நினச்சி பார்க்குறதுனால வர்றது தான் அது மாதிரி லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க பாபா சொல்லுறதுல ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக இருப்பாங்க ஆனால் புத்தியினால் ஒன்றா வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பாபா என்கிட்ட இப்படி சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் நினச்சி பார்க்க மாட்டேங்க அதனால தான் சந்தோஷம் இருக்க மாட்டேங்குது நம்ம கடவுளுடைய குழந்தை அந்த கடவுள் முன்னாடி சிவபாபா முன்னாடி நேரடியாக உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க 
இப்போ மட்டும்தான் ஆத்மாக்கள் பரமாத்மாவை சந்திக்கிறீங்கன்றத மறந்துடாதீங்க இப்போ விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அப்போ எவ்வளோ போதை இருக்கும் இல்லையா இப்போ தான் நீங்கள் அப்பாவை கரெக்டாக தெரிஞ்சு நினைக்கிறீங்க அவர் முன்னாடியே உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க பாப்தாதா முன்னாடி அவருடைய மகா வாக்கியத்தை கேட்குறீங்க இது வந்து மறக்கக்கூடிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா அடுத்த ஐயாயிரம் வருஷத்து தலைவிதி கரெக்டாக சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கை பிச்சை போடுறார் வாழ்க்கை தானம் பண்ணுறார் ஆனால் அப்படிப்பட்டவரை ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் கிடைக்கிற இந்த பாக்கியத்தையே இந்த மாயா மறக்க வைக்குது இப்போ எவ்வளவு பெரிய கொடூரமானவ மாயான்னு பாருங்க ஒருவேளை இதை மட்டும் நீங்கள் மறக்கலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடவுள் நடத்துறாருன்ற அந்த போதையில் இருப்பீங்க சாதாரண விஷயமா கடவுளே நடத்துறாருன்றது அதனால் நீங்கள் அவரை நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் சில குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க முற்றிலும் மறந்துடுறாங்க இல்லை நம்ம கடவுளுடைய குழந்தைன்ற ஞாபகமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்களுக்கு எதுவுமே தெரிலன்னு அர்த்தம் கடவுளை பற்றி நினைவே இல்லைன்னா இந்த ஞானம் எடுக்கிறதே வேஸ்ட்டு சுயம் பகவானே சொல்கிற நிறைய குழந்தைங்க என்னை மறந்துடுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கடவுளுடைய குழந்தைங்க கடவுள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்ற போதை இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் ஆனால் மாயை அந்த மாதிரி சக்திசாலியானவ முற்றிலும் மறக்க வச்சிடறா கடவுளை பற்றிய எந்த ஞாபகமும் இல்லாமல் மறக்க வச்சிடறா அப்போ என்ன ஆகுது கண்ணால் பார்க்குற காதால் கேட்குற அனைத்தின் பின்னாடி உங்கள் புத்தி போயிடுது அப்பாவை விட்டுட்டு உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அந்த பக்கம் போயிடுது உங்களுடைய புத்தி நடத்துறது கடவுள் அதுதான் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை பற்றி நினைக்க வேண்டியதை விட்டுட்டு மற்றதுக்கு போகுது ஏன் அப்பாவை மறந்தீங்க மறந்தோடனே குப்பைக்கு போயிடுது பாபா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் எதுக்கு மூன்றாவது கண் திறந்துருக்க கொடுத்துருக்கிறாரு சாந்தி தாமத்தியம் சுகதாமத்தியம் நினைக்கிறதுக்கு மூன்றாவது கண் வழியாக அதை பார்த்துட்டு இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அம்மனுக்கு கண் திறக்கிறது முருகனுக்கு கண் திறக்கிறதுன்னே சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ அது உண்மையிலே மூன்றாவது கண் கொடுக்குறாரு ஞானம்ன்ற மூன்றாவது கண் ஸோ ஞானத்தின் மூலமாக தான் நமக்கு பரந்தாமம் இப்படி இருக்கும் சொர்க்கம் இப்படி இருக்கும்னு தெரியும் ஸோ அதன் மூலமாக அதை பார்க்கணும் அதை நினைக்கணும் இந்த கழிவுகத்தை பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா இது அழுக்கான உலகம் துக்கம் நிறைஞ்ச உலகம் இதில் நீங்கள் எதை நினைச்சாலும் எதை பார்த்தாலும் துக்கம் 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 தான் இருக்குது அதனால தான் இதை பார்க்கக்கூடாது இதே பாரதம் சொர்க்கமாக இருந்தது இப்போ தான் இது நரகம் ஆயிடுச்சு மீண்டும் சொர்க்கம் வரப்போகுது அந்த சொர்க்கத்தின் மலர்களாக உங்களை மாற்றுறதுக்காக பாபா மறுபடியும் வந்திருக்கிறார் சொர்க்கத்தில் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சுகமே சுகம் அனுபவிப்பீங்க அப்படி இருபத்தி ஒரு பிறவி சுகமான ராஜ்யத்தை அடைவதற்காகத்தான் இப்போ இந்த ஞானத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் இந்த படிப்பை முழுசாக படிக்காத காரணத்தினால உங்களுடைய புத்தி வெளி உலக செல்வம் போன்ற விஷயங்கள்ல மாட்டிக்குது இல்லை சொத்து சுகம் இதுலேயே சிந்தனை போயிட்டு இருக்குது ஏன் ஏன்னா இந்த படிப்பை ஃபுல்லாக படிக்கலை படித்தா சொத்து பின்னாடி போகாது ஏன்னா எல்லாம் மண்ணோட மண்ணாக போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் படிப்பை சரியாக படிக்காதனால உங்களுடைய புத்தி அதாவது சரியாக படிக்கலை அப்படின்னா முரளி கேட்கலன்னு அர்த்தம் இல்லை கேட்டாங்க பட் அது திரும்ப திரும்ப தாரணை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மனசுக்குள்ளே சொல்லி பார்த்து பார்த்து ஆசை போட்டு போட்டு எந்த நேரமும் ஒரு பத்து பாயிண்ட்டாவது ஞாபகம் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வராது இல்லாட்டினா மற்ற விஷயந்தான் வரும் அப்போ மற்ற விஷயத்துலேருந்து உங்களுடைய புத்தியை நீங்கள் நீக்க மாட்டுறீங்க பாபா சொல்கிறார் உங்களுடைய புத்தி சாந்தி தாமத்திலையும் சுகதாமத்திலையும் ஒருமுகப்பட்டு இருக்கணும் இல்லையா ஒன்று சாந்தி தாமத்தை நினைக்கணும் அல்லது சொர்க்கத்தை நினைக்கணும் உங்களுடைய புத்தி அந்த ரெண்டு இடத்துல தான் ஸோ அதை நினைச்சிக்கிட்டே இருந்தால் சந்தோஷம் வரும் ஆனால் அது சந்தோஷம் வரும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்தால் தான் மனசு அங்கே போகும் நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணலாம் எல்லா விஷயமே ஒன்றத்தை படிக்கணும்னு உட்காரும்போது உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ அந்த 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 விஷயத்தை நினைத்தாலும் எனக்கு சந்தோஷம் வரும்னு மைண்டு நம்புது அதனால தான் அங்கே போயிடுது அந்த படிப்பு போர் அடிக்குது அதை நினைக்கலாம் டிவி பார்க்கலாம் இது அவங்க சொன்னதை நினச்சி பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகுது அப்போ இருக்கிறதுல பயங்கரமான ஆனந்தம் சாந்தி தாமத்திலே உங்கள் புத்தி நிலை பெற்றிருந்தால் வரும்ன்றதை நினைச்சி நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த ஆனந்தம் வரும் அந்தளவுக்கு உங்களுடைய புத்தி சாந்தி தாமத்திலும் சுகதாமத்திலும் நிலை பெற்று இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறது 
இந்த குப்பை நிறைந்த உலகத்தில் ஒட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுடைய புத்தி அதை பிரிக்கவே முடியல இந்த குப்பையிலேருந்து பாபா முன்னாடி உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க ஆனாலும் உங்களுடைய புத்தி பழைய உலகத்துலேருந்து உடஞ்சி வரலை பாபா கிட்ட வரலை பழைய உலகத்தையே தான் சுற்றிட்டு இருக்குது பாபா நம்மளை தூய்மையாக்கி அழகாக்க வந்திருக்கிற ஸோ அதைத்தான் நம்ம எல்லோருக்கும் சொல்கிறோம் முக்கியமாக எதை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க தூய்மையை பற்றி பேசுகிறீங்க பாபா நம்மளை தூய்மையாக்கி தூய்மையான உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி தந்தைக்கு எவ்வளோ மரியாதை வைக்கணும் இல்லையா நம்மளை தூய்மையாக்கி அழகுபடுத்தி அந்த தூய்மையான அழகான உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாருன்னா உடலற்ற தந்தை வந்து இதை பண்ணுறாருன்னா அவர் மேலே எவ்வளோ அன்பு இருக்கணும் எவ்வளோ மரியாதை இருக்கணும் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் எவ்வளோ மரியாதை இருக்கணும் அப்படியே உங்களை அப்பா கிட்ட அர்ப்பணிக்க வேண்டாமா உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே இனிமையான பரந்தாமத்தை விட்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ அவர்கிட்ட அப்படியே அர்ப்பணமாக வேண்டாமா இல்லையா நமக்காகவே வந்திருக்காருன்னா அது எவ்வளோ அன்பு அது மட்டும் இல்லை அதனால் அர்ப்பணமாகிறதுனால நம்ம நாராயணன் ஆகிறோம் ஸோ குழந்தைங்களை நாராயணனாக மாற்றுறதுக்கு பாபா எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுறார் அழுக்கிலிருந்து முற்றிலும் விளக்குறாரு ராஜா இல்லை அது வேணாண்டா அது துர்நாற்றம் வீசுண்டா அது துக்கம் கொடுக்கண்டான்னு சொல்லி சொல்லி அதிலிருந்து நம்மளை கிளப்புறார் இப்போ நாம் மலர்களாகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள்ன்ற நறுமணமிக்க மலர்களாக தேவதைகளாக மாறும் கடவுளுக்கு மனிதனை தேவதையாக்க அதிக நேரம் பிடிக்காதுன்னுவாங்க ஸோ அந்த தந்தை நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்து மாற்றிட்டு இருக்கிறார் பட்டத்திட்டுறாரு நம்மளை தேவதையாக மனிதன்லேருந்து தேவதை ஆகிறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம் நம்ம சொர்க்கவாசியாக தான் ஆரம்பத்தில் இருந்தோன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியாது அந்த கோயிலில் இருக்கிற சிலை நம்மளுடைய சிலையும் தெரியாது நம்மளுடைய மூதாதையர்னு வேணால் சொல்லுவாங்க ஆனால் பாபா இப்போ தான் சொல்கிறாரு நீங்கள் தான் ராஜ்யத்தை ஆண்டீர்கள் சத்தியுக திரேதாயுகம் ரெண்டு யுகத்துலையும் உங்கள் ராஜ்யமாக இருந்துச்சு இந்த உலகம் பிறகு தான் ராவணன் அந்த ராஜ்யத்தை உங்கள் கிட்ட வந்து அபகரிச்சிட்டான் சொர்க்கத்தில் அளவற்ற சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சிங்க பிறகு எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் எடுத்து எடுத்து ஏனிப்படியில் கீழே இறங்கி துக்கம் நிறைந்த அழுக்கான உலகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டீங்க பாருங்கள் மனிதர்கள் எவ்வளோ துக்கமாக இருக்கிறாங்க இங்கே லட்சக்கணக்கான மனிதர்கள் பசியில் இறந்துட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் இங்கே சந்தோஷமே கிடையாது இப்போ யாரும் கொரோனாவுக்கு பயந்துட்டு வீட்டை விட்டே வெளில வரல இப்போ எவ்வளோ துக்கம் பாருங்கள் இங்கே பணக்காரனாக இருந்தாலும் சரி ஏழையாக இருந்தாலும் சரி எவனையும் கொரோனா விடாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் பாபா சார் ஒருத்தர் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனாக இருந்தாலும் அதனால் அவருக்கு கிடைக்கிற ஆனந்தம் தற்காலிகமானது காக்கை எச்சத்துக்கு சமமானது இல்லை காக்கை எச்சம் ட்ரெஸ்ஸில் பட்டனா துடைக்கிறதுக்குள்ளே காஞ்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கலியுகத்தில் உள்ள சந்தோஷம் அதனால தான் இந்த கலியுகத்தை விஷ வைத்தறிஞ்ச நதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஷ நதி சத்தியுகத்தில் தான் நீங்கள் அளவற்ற சந்தோஷத்தில் இருப்பீங்க ஸோ மீண்டும் அந்த சத்தியுக தேவதை ஆகிறதுக்காக தான் அழுக்கிலிருந்து தூய்மையாகிறீங்க அப்பாவை நினைத்து நீங்கள் முதன் முதலாக தேவதையாக இருந்தீங்கன்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கிறீங்க பிறகு மறுஜென்மம் எடுத்து எடுத்து விபச்சார விடுதியில் நுழைஞ்சிட்டோம் அதாவது கலியுகத்தில் நுழைஞ்சிட்டோம் ஏன்னா இங்கே வெறும் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அங்காரம் தான் இருக்குது அதனால தான் இதை விபச்சார விடுதின்ற ஆனால் பாபா இப்போ நம்மளை சிவாலயத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் ஸோ சிவாலயம் அப்படின்றது ரெண்டு விஷயத்தை குறிக்கும் ஒன்று சிவன் இருக்கக்கூடிய பரந்தாமம் சிவன் உருவாக்கிய சொர்க்கம் இது ரெண்டுமே சிவாலயம் ரெண்டு இடத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போகிறார் நமக்காகவே சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ணுறார் பாபா அதற்கு அங்கே போகிறதுக்கான ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுக்குறார் அதனால் இந்த ஞானத்தை நல்லா படிங்க எந்த அளவுக்கு ஞானத்தை தாரணை பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அங்கே கிடைக்கும் ஸோ நல்லா படித்து இந்த கால சக்கரத்தை உங்கள் புத்தியில் வச்சுக்கணும் தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ணணும் குழந்தைகளாகி நீங்கள் ரூப் பசந்த்
உங்களுடைய உதட்டிலேருந்து ஞான ரத்தினங்கள் தான் வெளிப்படணுமே தவிர குப்பைகள் ஒருபோதும் வெளிப்படக்கூடாது பாபா சொல்கிறாரு ஸோ ரூப் பசந்த் அப்படின்னாலே ஞானி மற்றும் யோகி குழந்தை பாபா சொல்கிறார் நான் கூட ரூப் பசந்த் தான் பாபா கூட ஞானியாகவும் யோகியாகவும் இருக்கிறேன் நான் ஞானத்தின் கடலாக இருக்கிறேன் பாபா கொடுக்குற இந்த ஞானம் தான் நம்முடைய ஐந்தாயிரம் வருட வருமானத்துக்கான ஆதாரம் ஏன்னா இந்த ஞானம் தான் குணமாக தாரணை பண்ணுறோம் யாராவது பேரிஸ்டர் அல்லது டாக்டருக்கு படித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டாக்டரும் மாதத்துக்கு லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாபா அப்போ அறுபத்தி ஒம்பதுக்கு முன்னாடி வந்த வானிலே சொல்கிறார் இப்போ கோடிக்கணக்காகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிற டாக்டருங்களுக்கு சாப்பிட்றது கூட நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி ஸோ அது காரணம் என்ன அந்த படிப்பு தான் படிப்பு நல்லா படித்தா டாக்டர் நல்லா வைத்தியம் பார்ப்பார் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிப்பார் அதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் படிக்கிறீங்க என்னவாக ஆகிறதுக்காக உலகத்தின் எஜமானர் ஆகிறதுக்காக அதனால் இந்த படிப்பின் போதை இருக்கணும் இங்கே படிக்கும் போதே சம்பாத்தியமாகிடுது பாருங்கள் அந்த டாக்டர் கூட படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறாரு நீங்கள் இங்கே படிக்கும் போதே சம்பாத்தியம் இங்கே வேலை செய்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட்டு படித்து நினைவில் இருந்தாலே போதும் ஸோ அதுவுமே படிப்பிலே வந்துடுது இல்லையா படிப்பை ப்ராக்டிக்கல் ஆக்கிறது தான் நினைவில் இருக்கிறது ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறது குழந்தைங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொம்ப ராயலாக பழகணும் ஏன்னா ராயல் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களாக மாறுறீங்க இல்லையா ஸோ இப்போவே அந்த ராயல் தன்மை தெரியணும் பாருங்கள் ராஜாக்கள் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்னு கவனிங்க பிரம்ம பாபாவுக்கு அந்த அனுபவம் இருக்குது ஏன்னா ராஜா ராஜாக்கள் கிட்டெல்லாம் அவர் பழகி இருக்கிறார் வைர வியாபாரி இல்லையா ஸோ நகையெல்லாம் கொடுக்க போவார் ராஜாவுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக அவருடைய கையால் வாங்க மாட்டாராம் ஏன்னா ஒருவேளை அதாவது அவர் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படி அவர் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு சைகை கொடுப்பார் செக்ரட்டரிகிட்ட கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சைகை தான் கொடுப்பார் ஸோ அவங்க வந்து அவ்வளோ ராயலாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டாக்டருங்களே நிறைய டாக்டருங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஃபீஸ் எவ்வளோ டாக்டர் வெளியில் கேளுங்கன்ட்டு அனுப்பிச்சிடுவாங்க ஸோ ரிசப்ஷனில் தான் அந்த சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் இது மாதிரி இருக்கணும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ ராயலாக இருப்பாங்க ராஜாக்களும் சரி டாக்டருங்களும் அப்படி இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய புத்திக்கு தெரியுது ஒருவேளை அவங்க ஏதாவது நேரடியாக வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க திருப்பி ஏதாவது கொடுக்கணும் ஸோ சில சமயம் அது வந்து ஒரு விதத்தில் லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இல்லையா ராஜா கிட்ட காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிரதிபலனாக ராஜா ஏதாவது பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி எதிர்பார்த்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ராஜா வந்து அதை ஏற்றுக்க மாட்டார் ஸோ ராயலாக இருப்பார் ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செக்ரட்டரி கிட்ட தான் அது சொல்வார் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்ட்டு சில ராஜாக்கள் வந்து தன்னுடைய பிரஜைகள் கிட்ட வந்து எதையுமே வாங்க மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் பிரஜைகளை கொள்ளை அடிப்பாங்க நிறையா பிரஜைகள் கிட்ட வந்து நிறைய டேக்ஸு அது இதுன்னு போட்டு வாங்குவாங்க ஸோ ராஜாக்கள்லே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சத்யுக ரெட்டை கிரீடதாரி ராஜாக்கள் ஆகிறீங்க இல்லையா ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மேலான ராஜா மகாராஜா ஆகிறீங்க ரெட்டை கிரீடதாரி தூய்மைன்ற கிரீடமும் இருக்கும் தங்க கிரீடமும் இருக்கும் தூய்மை கண்டிப்பாக தேவை ரெட்டை கிரீடதாரி ஆகணும்னா கண்டிப்பாக தூய்மை தேவை இந்த விகார உலகத்தை முற்றிலும் நீங்கள் தியாகம் பண்ணணும் இல்லை இந்த கலியுகத்தின் விஷயத்தை அத்தனையும் நீங்கள் தியாகம் பண்ணணும் ஸோ குழந்தைகளாகி நீங்கள் ஐந்து விகாரத்தை தியாகம் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா விகாரம் கொண்டவர்கள் யாருமே இங்கே வந்து உட்கார முடியாது ஒருவேளை யாராவது அப்படி வந்து உட்காருறாங்க யாருக்கிட்டையும் சொல்லலை அப்படின்னா அவங்க அவங்களுக்கே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஒரு சிலர் ரொம்ப புத்திசாலியாக அந்த மாதிரி வந்து உட்காந்துடுறாங்க யாராலேயும் 
கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க ஆனால் பாபா பார்க்குறாரோ இல்லையோ அவர் தானாகவே பாவாத்மாவாக மாறிடுவார் இல்லையா பாபா பார்க்கணும் கண்டுபிடிக்கணும்லாம் கூட அவசியம் கிடையாது நீங்கள் கூட இதுக்கு முன்னாடி பாபா ஆத்மாக்களாக தான் இருந்தீங்க இப்போ நீங்கள் முயற்சி செய்து புண்ணிய ஆத்மாக்களாக மாறணும் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஞானம் இப்போ கிடச்சிருக்குது இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் நீங்கள் கிருஷ்ணபுரியின் எஜமானராகிறீங்க அதாவது சத்தியுகத்தின் எஜமானராகிறீங்க ஸோ எஜமானர் ஆகிறதுக்காக இப்போ நிறைய அலங்காரம் பண்ணுறாரு பாபா ஞானத்தினாலும் யோகத்தினாலும் உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்த பகவானே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அதனால் அளவற்ற சந்தோஷத்தில் நீங்கள் இதை படிக்கணும் பாருங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேரை ஓட்டுறவராக சிவத்தந்தை இருக்கிறார் அதாவது இந்த வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படின்ற படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்குறார் சுயம் பகவானே ஸோ எப்படி வாழணும்னு தெரியாத தான் இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா பாபா ஞானம் கிடைச்ச பிறகு பெரிய ஷாக்காக இருக்கும் என்ன ஷாக்காக இருக்கும்னா பாபா எப்படிலாம் சொல்கிறாரோ அப்படி தான் நம்ம இருந்திருப்போம் ஆக்சுவலாக ஒரு குறிப்பிட்ட வயசுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அதெல்லாம் தப்போ அப்படின்ட்டு நம்ம தப்பான வழிக்கு போயிருப்போம் ஐயோ இந்த ஞானம் அப்போவே கிடச்சிருந்தால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஸோ அது அதனாலே இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கும் வா நம்ம எப்படி இருந்தோமோ அப்படி போகணும் ஆனால் எப்படி இருந்தோமோ அப்படி போகணும்னு நினைக்கிறது இப்போ அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ நடுவில் வந்த இந்த விகார விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய புத்தியை கீர்த்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ அளவற்ற சந்தோஷத்தோடு இதை நீங்கள் படிக்கணும் பாக்கியசாலி ஆத்மாக்கள் தான் இந்த மாதிரி படிப்பை படிக்க முடியும் நீங்கள் சான்றிதழும் அடையணும் பாபா வந்து சொல்லுவார் நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கலை உங்களுடைய புத்தி எங்கே பார்த்தாலும் அலைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்போ நீங்கள் என்ன பதவி அடைய முடியும் அப்படின்னு பாபா கேட்டுருவார் ஸோ பாபா கிட்ட சான்றிதழ் வாங்கணும் நான் கரெக்டாக தான் படிச்சுருக்கிறேன் புத்தி எங்கேயும் அலையில் பாபா கிட்ட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்தூல தந்தையே சொல்லிவிடுவார் இல்லையா ஸ்கூல் பாட புக்கை படிக்காமல் எந்த நேரமும் டிவி அது இதுன்னு சுற்றி ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுற்றிட்டு இருந்தால் என்ன சொல்லுவார் நீ ஃபெயில் ஆகிடுவேன்னு ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும் இங்கே உங்களுடைய புத்தி பாபா கிட்டேயே இருக்கணும் படிப்பை படிக்கணும் அப்போ தான் பாஸ் ஆக முடியும் லௌகீகத்தில் கூட சிலர் நல்லா படித்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சிலர் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் அலைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க நாம் மம்மா பாபாவை ஃபாலோ பண்ணணும் அல்லது எந்த குழந்தை எந்த சகோதரன் சகோதரி இந்த ஞானத்தை படிப்பதும் மற்றவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கறதே தன்னுடைய தொழிலாக வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி மகாரதி குழந்தைங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் நிறைய பேருக்கு நம்ம கண்காட்சியில் புரிய வைக்க முடியும் இன்னும் போக போக இன்னும் துக்கம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க மனிதர்களுக்கு இந்த உலகத்தின் மீது வைராக்கியம் வெறுப்பு வந்து வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இல்லையா இப்போ கொரோனா வந்துச்சு இன்னும் அடுத்தது என்ன வரும் இல்லையா உடனே வருதா அடுத்த வருஷம் வருதா தெரியல ஸோ அப்போ வர வர மக்களுக்கு வந்து இது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது உண்மை தான் அவங்க சொல்கிறது உண்மை தான் இங்கே சந்தோஷம் சந்தோஷம் தொட்டது எல்லாமே நமக்கு துக்கத்தை தான் கொடுக்குதுன்ட்டு விட்டுட்டு வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா துக்கம் வந்தாலே மனிதர்கள் கண்டிப்பாக கடவுளை அதிகமாக நினைப்பாங்க பெரும்பாலும் மதம் மாறுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி உடல் சரியில்லாத போது தான் மாறுவாங்க அந்த நேரம் எந்த சாமி பேரையாவது சொல்லி உடம்பு சரியானா போதும்னு நினைப்பாங்க மரண தருவாயில் துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது கடவுளே ராமா அப்படின்னு கடவுளை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் குஷி குஷியாக தயார் தயாராகிறீங்க நான் எப்படா இந்த பழைய உடம்பு விட்டு வீட்டுக்கு போவேன் அப்படின்னு ஆனந்தமாக இருக்கிறீங்க எப்படா ஸ்கூலில் இருக்கிற ஹாஸ்டலில் இருக்கிற குழந்தைக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகிறோம் முழாண்டு பறித்து முடிஞ்சுனா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்படா இந்த எக்ஸாம் முடியும்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படா வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஆனந்தமாக இருப்பீங்க ஏன்னா போகிறதுக்கு தான் தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்க நான் பிறகு அங்கே அழகான உடலை அடைவேன் ஸோ யார் உங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாங்களோ அவங்கள விட முன்னாடி போகிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி பண்ணணும் 
சில மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்த டீச்சரை விட இவங்களுடைய நிலை பக்காவாக இருக்குது ஸோ அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி நீங்கள் ஆகணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஏன்னா பாபாவுக்கு ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் தெரியும் குழந்தைகளாகிய நீங்களே கூட புரிஞ்சிக்க முடியும் உங்களுக்குள்ள என்ன பலகீனம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சோதனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன சோதனை இருக்குது என்னென்ன பலகீனம் இருக்குது செக் பண்ணி செக் பண்ணி அதை அகற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் மாயை தடையை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அதையெல்லாம் எகிரி குச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் தடையை தாண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்ன பலகீனம் இருக்குதுன்றது நீங்கள் முயற்சி பண்ணும்போது யோகா பண்ணும்போது நல்லா முரளி படிக்கும்போது அதுவே வரும் தானாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சி யோசிக்கணும் எதனால் அது வந்துச்சு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அழிக்கணும் மாயின் தடையை ஸோ மாயை கிட்ட சிக்கிக்கக்கூடாது சிக்கிக்கக்கூடாது மாயை ரொம்ப பலசாலி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளால் இன்னும் மாயை எதிர்த்து போராட முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மாயை அவங்கள முழுசாக சாப்பிட்டுடும் எப்படி சூப்பராக சொல்கிறாரு பாருங்க இல்லையா மாயை பலசாலி இன்னமும் நம்ம மாயை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு நினச்சாலே மாயை முழுங்கிடுன்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஒரு கோபம் நடக்குது அல்லது காமத்தி தோன்ற விஷயம் நடக்குது மாயை பலசாலியாக இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலே மாயா விழுங்கிடுன்ற டக்குன்னு கோபம் வந்துடும் டக்குன்னு மனசு சாலனை போட்டுரும் ஸோ அதனால் மாயை பலசாலின்ற எண்ணமே வரக்கூடாது நீங்கள் தான் பலசாலியாக இருக்கணும் மாயை ஒன்றுமே கிடையாது நீ ஏன்னா நான் பார்த்துடலாம் அந்த அந்த எண்ணம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ முதலை வந்து யானையே விழுங்கிச்சு அப்படின்னு சொன்னது இதில் தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா லவ்யே பாப்ரதா அதில் பார்த்திங்கன்னா முதலைக்கு வந்து தண்ணியில் பலம் யானைக்கு தரையில் பலம்னு வாங்க யானை யார் மகாரதி குழந்தைங்க நாம் முதலை மாயா அது எப்போ உங்களை விழுங்கும் மாயின் உலகத்துக்கு போனீங்கன்னா விழுங்கிடும் நீங்கள் மாயின் உலகத்துக்கே போகக்கூடாது பாபா கீச்சு அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே இருக்கணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஸோ மாயின்ற முதலை நல்ல நல்ல குழந்தைங்களை கூட அவங்க விடுபட முடியாத அளவுக்கு முழுசாக முழுங்கிடு தான் பா இப்போ எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் பாருங்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு புரியுது நாம் இதுக்கப்புறம் மாயக்கிட்ட அறை வாங்கக்கூடாது அது அதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறாங்க ஆனால் எதுவும் பண்ணுறதில்லை மாயை அவங்கள பண்ண விடுறதில்லை பா அப்போ எப்படி இருக்கணும் பாருங்கள் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா பாம்பு சிங்கம் இதெல்லாம் வந்து அதோடைய இறையை விழுங்கும்போது இறையாக ஒரு விலங்கு மாட்டுது இல்லையா தவளை அது மாதிரி அது ஆக்சுவலாக கம்முனே இருக்குமா விழுங்கும்போது ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் அது ஒன்றுமே தப்பிக்கவே முயற்சி பண்ணாதான் அப்படியே கம்முனியாக இருந்துருமா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் மாயக்கிட்ட அதாவது இப்போ நான் வெளில வரணுன்ற எண்ணம் வருதே தவிர ஆனால் அதுக்கு ஒரு உயிர் கொடுக்க மாட்டேறீங்க மாயை விட மாட்டேங்குது அப்படி மயக்கி வைக்குது எப்படி அந்த பாம்பு மயக்கி தவளை விழுங்குதோ அந்த மாதிரி பிறகு சொல்கிறாங்க பாபா மாயா என்னை பிடிக்க வேண்டான்னு மாயா கிட்ட சொல்லுங்கள் பாபா அப்படின்றாங்க பாபா சொல்கிறாரு இது யுத்த மைதானம் ராஜா மாயையோடு தான் உனக்கு யுத்தம் மாய் கூட சண்டை போட தான் நீ பாபா குழந்தையே ஆகி இருக்கிற ஸோ உன்னுடைய எதிரிய என்னை வந்து விழ வைக்காதன்னு போய் சொல்லுவியா என்ன நீ தானே எதிர்த்து நிற்கணும் ஒரு விளையாட்டு விளையாடும்போது எனக்கு அந்த பந்தம் கொடுக்காதப்பா என்னால் பிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவியா உடனே என்ன சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் சண்டை போடுறதுக்கு தான் வந்திருக்கிற இது யுத்த மைதானம் அதனால் சண்டை போடு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க மாயா ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மாயை பயங்கர சக்திசாலியாகி உங்களை வீழ்த்துறதுக்கு முயற்சி பண்ண தான் செய்யும் முழு வேகத்தோட ஆனால் அதை எதிர்த்து போராடுவதன் மூலமாக தான் மிக உயர்ந்த பதவியை நீங்கள் அடைகிறீங்க ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் மாயை வரும்போது நீங்கள் உயர்ந்த பதவி அடைவதற்கான வாய்ப்பை எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு தர்மருடைய சகோதரர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த குளத்தில் தண்ணி குடித்து இறந்து கிடக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு மாயா அப்போ அந்த நேரம் அவர் அமைதியாகவே இருந்ததுனால அவர் ஜெயித்தார் குலதேவனோட சண்டை போட்டிருந்தா அதேமாதிரி திரௌபதி சபையினர் முன்னாடி துகில் எறியும் பொழுது அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் ஸோ அங்கே தான் அவர் ஜெயிக்கிறார் ஸோ ஒவ்வொரு டைம்லையும் நாடகத்தின் மீது நிச்சயம் இருக்குதா பாபா மேலே நிச்சயம் இருக்குதா பாபா மட்டும் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறியா ஜெயிச்சிடுவோம் ஸோ அப்போ உயர்ந்த பதவி வருது 
ஸோ இதெல்லாம் அதுக்காக தான் நடக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ வண்டி லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் வீலர் ஓட்டும்போது அல்லது டூ வீலர் ஓட்டும்போது தெரியும் இப்படி ஓட்டினா தான் நம்ம ஜெயிப்போம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இப்படி எதிர்கொண்டால் தான் நம்ம ஜெயிப்போன்றது சதா மைண்டில் இருக்கணும் ஏன்னா பாபா அங்கே மார்க் போட்டுட்ருக்கிறாரு ஏன்னா நமக்கு பாடத்தை நடத்தினவரே அவர் தானே மார்க் போடுறவரும் அவர் தான் கடவுளே நடத்துகிறாருன்றது என்ன சாதாரண விஷயமா உங்களுடைய நிலை வந்து முன்னேறி போயிட்டு இருக்குது ஆனால் வரிசைக்கிரமம் இருக்குது உங்களுக்குள்ளே எந்தளவுக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து ஆனால் எல்லாருமே ஏறிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ஒரு சிலர் அதிவேகத்தில் ஏறுறீங்க ஒரு சிலர் கொஞ்சம் கம்மி ஒரு சிலர் இன்னும் கம்மி இன்னும் கம்மி ஆனால் எல்லாருமே ஏறிட்டு தான் இருக்கிறீங்க ஸோ குழந்தைங்க எல்லோருக்கும் வைரம் மாதிரி உங்களுடைய எதிர்காலத்தை மாற்றிக்கணுன்ற பெரிய ஆர்வம் இருக்கணும் இல்லை மிக உயர்ந்த பதவி அடையணும் மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஆகணும் ஆரம்பத்திலே வரணும் அந்த ஆர்வம் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நிறைய த நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஆர்வம் வைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு தடையும் வரும் இல்லையா இப்போ வீடியோ கேமில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் வரைக்கும் அப்படியே ஸ்லோவாக போகும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக போகும் அப்போ ஸ்பீடாக போகும்போது உங்களுக்கு ஸ்கோரும் அதிகமாகும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ஸ்பீடாக போகும்போது நிறைய தடை வரும் வீடியோ கேம்லையுமே அப்படி தான் அப்போ தான் நிறைய தடை வரும் அதே மாரி நீங்கள் போனீங்கன்னா சல் சல் சல்னு ஸ்கோர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் தடையை நீங்கள் அகற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன ஆனாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்பா கிட்டே வந்து முழு ஆஸ்தியாக அடைஞ்சே ஆகணும்னு திட எண்ணம் வைங்க என்ன வேணாலும் சரி அப்படி இல்லை ஒவ்வொரு கல்பத்துலேயும் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க இதுவும் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் ஏன் நடந்ததே நடக்குன்றாரு இப்போ நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிற ஒவ்வொரு சம்பவத்தில் சம்பவத்துலேயும் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகும்போது ஒவ்வொரு கல்பத்துலேயும் ஃபெயில் ஆகிடுவன்றது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பாபா குழந்தையுடைய பணக்கார அப்பா சொல்கிறாரு நீ இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இது அவனுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் அப்போ அவன் என்ன பண்ணி பண்ணணும் ஆக்சுவலாக உன்னுடைய லட்சக்கணக்கான காசை வச்சு கோடிக்கணக்கான காசை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் உலக ராஜ்யத்தை அடையணும் எல்லையற்ற தந்தைக்கிட்ட இருந்து ஏன்னா உன்னுடைய லட்சம் கோடியெல்லாம் இத்தோடு அழிய போகுது அதை நானே அனுபவிக்க முடியாது முதல்ல அதனால் எனக்கு உன் காசு தேவையில்லை எனக்கு பாபா தான் முக்கியம்னு விட்டுட்டு வர்றதுக்கு தைரியம் வேணும் ஏன்னா அந்த கோடி எல்லாம் என்ன ஆக போகுது மண்ணோட மண்ணாக ஆக போகுது சில பணக்காரர்களுடைய செல்வம் மண்ணில் புதைக்கப்படும் மற்ற செல்வங்கள் எரிக்கப்படும் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகமும் தீக்கு இரையாக போகுது காரணம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ராவணனுடைய இலங்கை இல்லை ராவணனுடைய இலங்கை ஃபுல்லாக ஹனுமர் தீ வச்சுடுவார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி முழு உலகமும் இலங்கை தான் இப்போ ஸோ அதுக்கு தீ பிடிக்க போகுது நீங்கள் எல்லோரும் சீதைகள் ராமர் வந்துட்டார் உங்களை மீட்கிறதுக்கு இல்லையா இது எவ்வளோ சூப்பர் பாருங்கள் சீதை வெளியில் வந்துடணும் இலங்கையிலேருந்து அப்போ இலங்கையை எரிச்சிட வேண்டியது தான் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இப்போ இலங்கை தான் அந்த தீவு தான் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்துலேயும் இப்போ ராவணனுடைய ராஜ்யம் தான் நடக்குது பாபா அவன் அந்த ராவணனுடைய ராஜ்யத்தை முற்றிலும் அழித்து ராமராஜ்யமாக மாற்றி அதற்கு உங்களை எஜமானர்களாக மாற்றுறார் அப்போ உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கணும் இல்லையா ராமராஜ்யமாக மாற்றி அதுக்கு எஜமானராக மாற்றுற ஸோ அதை நினைத்து நினைத்து உங்களுக்கு ஆனந்தம் இருக்கணும் நீங்கள் அதீந்திர சுகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கோபகோபியரை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கோபகோபியர்கள் நீங்கள் தான் ஸோ அப்போ அந்த அதீந்திர சுகம் எப்படி கிடைக்கும் இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துக்கிட்டே அசை போட்டுக்கிட்டே இருந்ததான் பழைய உலகம் அழிய போகுது புது உலகம் வரப்போகுது அங்கே ஆள போகிறேன் அப்படின்றது மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கண்காட்சிகளில் நீங்கள் அனுபவிக்கிற இந்த சந்தோஷத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க அதீந்திர சுகத்தை பற்றி பேசுகிறீங்க நாங்கள் பாரதத்தை சொர்க்கமாக்குறோம் அப்படின்னு அந்த சந்தோஷத்தோடு நீங்கள் சொல்லணும் பாபாவுடைய வழிகாட்டுதல் ஸ்ரீமத்தின்படி நாங்கள் பாரதத்துக்கு சேவை செய்கிறோம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாபா கொடுக்குற வழியை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர்களாக ஆகிடுவீங்க அடுத்த இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு இந்த பிறவியும் சேர்த்து நிறைய மனிதர்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க அதனால் அதை அடையாளம் கண்டு எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஏன்னா அதில் மாயை வந்துடும் நீங்கள் உல இல்லையா நிறைய பேர் வந்து 
என்னப்பா இந்த வயசில் சாமி கேமின்றா இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு அப்புறமா வாயா ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இன்னும் ஒன்று இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு புலம்புறவங்களாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் எப்போவுமே பாபாவுக்கு பாபாவுக்கு கூட வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு வாரத்திலும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் அல்லது சண்டே முறையில் பாபா சொன்ன மாதிரி பேசுறதை கேட்டுட்டு இருந்தாலும் புத்தினால் அவர் ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வராரு மூன்று உலகத்தையும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லைனா மாட்டிக்குவீங்க பகுத்தறியும் சக்தி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ மறைமுகமாக வரும் அதனால தான் பேசும்போதே எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அஞ்ஞானத்திலே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நண்பர்களோடு பேசிகிட்டு இருப்போம் திடீர்னு மனசு நோகிற மாதிரி பேசிடுவாங்க எப்போ வருவாங்கன்னே தெரியாது அது வரைக்கும் நல்லா பேசிடுவாங்க திடீர்னு ஒரு வார்த்தை மனசு நோகிற மாதிரி அதே மாதிரி தான் மாய் எப்போ வருன்னே தெரியாது அதனால் எச்சரிக்கை இருக்கணும் வர்றது மாயாவா பாபா மாயா வருதா பாபா அப்படின்னு நீங்கள் பாய்பா கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லையா இந்த கபடி விளையாட்டில் எதிராளி இடத்துக்கு போகும்போது கபடி 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 கபடின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அங்கே போகும்போதெல்லாம் அவங்க பிடிப்பாங்க பிடிப்பாங்கன்றதான் அவனுக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஞாபகம் இருக்கிறதுனால தான் டக்குன்னு கை வைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலே டக்குன்னு எட்ட ஓடி வந்துடுறான் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வினாடியும் மாயை வரும்ன்ற அந்த எச்சரிக்கை உணர்வு இருக்கணும் உலகத்துக்கே எஜமானராகிட்டு இருக்கிறீங்க சும்மா கிடையாது அந்த பதவியை ஒரு வினாடியில் அழிச்சிடும் இந்த மாயா எச்சரிக்கையாக இருங்க உங்களுக்குள்ள அளவற்ற சந்தோஷம் இருக்கணும் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாபா நான் உங்ககிட்ட இருந்து சொர்க்க ஆஸ்தியை அடையிறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க சத்யநாராயணனுடைய இந்த கதையை கேட்பதன் மூலமாக நான் சாதாரண மனிதன்லேருந்து நாராயணன் ஆவேன் அதாவது நரன்லேருந்து நாராயணன் ஆவேன் நாரியிலேருந்து லக்ஷ்மி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க யாரெல்லாம் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எல்லாருமே கை தூக்குறீங்க கண்டிப்பாக பாபா கிட்ட வந்து முழு ஆஸ்தி அடைவன் கை தூக்குறீங்க அப்படி அடையலைன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இழந்துடுவீங்க ஸோ இப்போ அலட்சியமாக இருந்துட்டோம் ஒவ்வொரு கல்பத்திலையும் இழந்துடும் அதனால் எச்சரிக்கை இருக்கணும் கண்டிப்பாக உங்கள் கிட்ட வர தடையே நீங்கள் நீக்கணும் நீக்குவீங்க அதுக்கு அந்த அளவுக்கு தைரியம் வேணும் தடைகளை நீக்க நீங்கள் தைரியமானவர்கள் தானே நீங்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் உங்களுக்கு ஆஸ்தி கொடுப்பவரை கைவிட மாட்டிங்களே ஆஸ்தி கொடுப்பவர் யார் சிவபாபா அவரை விட்டுட்டு போயிட மாட்டிங்களே ஏன்னா பாபா கடைசி வரையும் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு தைரியம் வேணும் அந்த மாதிரி மாயின் புயல் மாயின் வெள்ளம் வரும் சுனாமி வரும்போது அப்படியே மரத்தை பிடிச்சிக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி பாபாவை பிடிச்சிக்கணும் ஒரு சிலர் பர்மனண்ட்டாக பாபாவோடவே இருக்கிறாங்க மற்றவர்கள் எல்லாம் விட்டு போயிட்டாங்க மாயின் புயல் தாங்காமல் மாயை சில நல்ல நல்ல மகாரதி குழந்தைங்களெல்லாம் சாப்பிட்டுடுச்சு இந்த மாயின்ற முதலை முழு முழுசாக சாப்பிட்டுடுச்சு அவங்கள பாபா இப்போ சொல்கிறாரு ஹே ஆத்மாக்களே நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு அன்பாக புரிய வைக்கிறேன் நான் இந்த அழுக்கான உலகத்தை தூய்மையாக்குறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இந்த அழுக்கான உலகத்துடைய மரணம் எதிரில் இருக்குது இந்த அழுக்கான உலகத்தின் அழிவு எதிரில் இருக்குது நான் உங்களை ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மேலான ராஜாவாக ஆக்குறேன் அது மட்டும் இல்லை அழுக்கான ராஜாக்களுக்கும் ராஜாக்களாக மாத்துறேன் ஏன்னா ஏன் இந்த ஒற்றை கிரீட கலியுக துவாவரக ராஜாக்கள் அந்த இரட்டை கிரீடதாரி ராஜாக்கள் முன்னாடி தலை வணங்குறாங்க ஏன்னா கோயிலில் இருக்கிறதெல்லாம் இரட்டை கிரீடதாரி ராஜாக்கள் அவங்களுக்கு கோயில் கட்டி இவங்க தலை வணங்குறாங்கல்ல காரணம் என்னென்னா அரை கல்பத்துக்கு பிறகு எப்போ அவங்களுடைய தூய்மை மறைஞ்சிடுதோ தூய்மையை இழக்கிறாங்களோ அப்போ எல்லோரும் ராவண ராஜ்யத்தில் நுழையிறாங்க பிறகு விகார பூஜாரி பக்தர்களாக ஆகிடுறாங்க ஸோ அப்போ தூய்மை இழந்ததுனால தூய்மையான ராஜாக்கள் முன்னாடி இவங்க தலைவணங்கி நிற்கிறாங்க அது இவங்களாவே கூட இருக்கலாம் இல்லையா இவங்க தூய்மையாக இருந்த அந்த சிலை முன்னாடி இவங்க தலைவணங்கி நிற்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இரட்டை கிரீடதாரி ராஜாவாகணும் அதனால் குழந்தைகளே இப்போ எந்த தவறும் பண்ணாதீங்க மறந்துடாதீங்க நல்லா படிங்க உங்களால் தினமும் முரளி கேட்க முடியலைன்னா கூட பாபா உங்களுக்காக ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணுவார் 
ஏழு நாள் கோர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா முரளி உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு முரளி வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நெட்டில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் ரெண்டு வார்த்தையை முக்கியமாக மறந்துடுங்க சரி முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மண்மனா பவ மத்தியாஜி பவ இல்லையா பாபாவை நினைக்கிறோம் ஆஸ்தியை நினைக்கிறோம் இது மகா மந்திரம் உங்களை ஆத்மான்னு உணர்ந்து அப்பாவை நினைவு பண்ணுங்கள் எப்போ நீங்கள் தேக உணர்வுடையவர் ஆகுறீங்களோ அப்போ தான் நீங்கள் பாவம் பாவ காரியம் செய்கிறீங்க ஸோ பாவ காரியம் செய்யாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய புத்தி எப்போவுமே அந்த ஒரு தந்தையோடு இணைஞ்சிருக்கணுமே தவிர எந்த தேகதாரியோடும் இணைஞ்சி இருக்கக்கூடாது தேகதாரியோடு இணைஞ்சிருந்தாலே பாவ காரியம் தான் பண்ணுவீங்க ஸோ அப்பா மட்டுமே உங்களுடைய துணைவனாக இருக்கணும் ஸோ அந்த ஒருவரோடு உங்களுடைய புத்தி யோகத்தை இணைங்க இறுதி வரை அப்பாவை நினைவு செய்யுங்க பிறகு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் எந்த பாவமும் பண்ண மாட்டீங்க கடைசி வரைக்கும் எந்த பாவமும் பண்ணாமல் இருக்குன்னா கடைசி வரைக்கும் அப்பாவை நினச்சிட்டு இருங்கன்ற எவ்வளோ சூப்பர் இல்லையா அது மட்டும்தான் பாதுகாப்பு கவசம் பாவம் செய்யாமல் இருக்க நான் இந்த தேகன்ற அத்தனை கர்வத்தையும் விட்டுடுங்க ஏன்னா இது அழியக்கூடியது அழியக்கூடிய தேகம் நானுன்றதுல என்ன உங்களுக்கு கர்வம் அழிவற்ற ஆத்மா நான்ற உணர்வுலெல்லாம் இருக்கணும் அழிவற்ற ஆத்மா நான் ஸ்ரீ நாராயணனா மாறிட்டு இருக்கிற இந்த துக்கத்தின் நாடகம் முடிய போகுது எண்பத்தி நான்கு பிறவிகள் முடியுது ஆத்மாவும் பழசாயிடுச்சு தம பிரதானம் ஆயிடுச்சு உடலும் பழைய தம பிரதான உடல் ஆயிடுச்சு இப்போ தம பிரதானத்துலேருந்து சத பிரதானமாகுங்க இப்போ ஆத்மா சத பிரதானம் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சத பிரதான உடல் சத்தியுகத்தில் கிடைக்கும் அதனால் ஆத்மாக்களாகி உங்களுக்கு நான் எப்படி சதோபிரதானம் ஆகணுன்ற அந்த ஒரே கவலை சதா இருக்கணும் இன்னும் நான் சத பிரதானம் ஆகலை இன்னும் சத பிரதானம் ஆகலையே இதே சிந்தனை தான் இருக்கணும் பாபா சொல்கிறாரு அதாவது பாபா சொல்லியிருக்காருல உங்கள் முன்னாடி இருந்தால் அவங்க அப்படியே அமைதியாகணும் உங்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த மாதிரி சக்தி வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என் ஒருவனுடைய நினைவில் மட்டும் மூழ்கி இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரே கவலையில் இருங்க பாபா நான் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிளாஸில் உள்ள எல்லோருக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காது அப்படின்னு உங்களுக்கும் தெரியும் அதற்காக முயற்சி பண்ணாமலாம் இருக்கிறாங்க எல் நிறைய பேர் முயற்சி பண்ண தானே செய்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் நரனிலேருந்து நாராயணன் ஆகணும்னா நீங்களும் முழு முயற்சி பண்ணணும் எதுக்கு கம்மியாக முயற்சி பண்ணணும் நம்ம வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க போர் வீரன் எதை பற்றியாவது கவலைப்படுவான்னா இல்லையா அவனுக்கு வெற்றி மட்டும்தான் அவனுடைய இலக்காக இருக்கும் நம்ம ஒருவேளை தோத்துட்டா என்ன ஆகிடும் அதை பற்றிலாம் அவன் கவலைப்படல அவன் ஸோ அதுதான் சத்திரிய தர்மம் சத்திரிய தர்மம்ன்ட்டு அடிக்கடி மகாபாரத ராமாயணத்தில் வரும் ஏன்னா இப்போ நம்ம யுத்தத்தில் சத்திரியர்களாக இருக்கிறோம் அதாவது சண்டை போடுறவங்களாக இருக்கிறோம் சிலர் சொல்கிறாங்க பாபா எனக்கு நிறைய புயல்கள் வருது நிறைய விகார கனவுகள் வருது அப்படின்ட்டு பாபா சொல்கிறார் அது எல்லாமே நடக்க தான் செய்யும் நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு தந்தையை நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த எதிரியை தோக்கடிக்கணும் சில சமயம் ஸோ மாயின் புயல் எதிரில் வந்தாலும் நினைவில் வந்தாலும் கனவில் வந்தாலும் நீங்கள் வெற்றி கொள்ளணும் சில சமயம் உங்களை அப்படி சோர்வடைய செய்கிற அளவுக்கு கனவுகள் வரும் உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இல்லாத அளவுக்கு உங்கள் கற்பனைக்கே எட்டாத மாதிரியெல்லாம் கூட கனவு வரும் அது எல்லாமே மாயின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மா அந்த கனவில் கூட நீங்கள் தோக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம மாயை வெற்றி கொள்கிறோம் நாம் அரை கல்பத்தின் எதிரிக்கிட்ட இருந்து அந்த ராஜ்யத்தை இப்போ அபகரிக்கிறோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் அந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்கு பதில் இதை எடுத்துக்கோன்னு பிச்சை போடுற மாதிரி விகார கனவுகளை கொடுக்குறோம் நாம் அது எனக்கு தேவையில்ல ராஜ்யத்தை கொடுறான்ட்டு பிடுங்கணும் ஏன்னா ராஜ்யத்தை தவிர நமக்கு வேறு எதுவும் தேவை கிடையாது ஸோ தைரியமான போர் வீரன் எதையும் எதை பற்றியும் புலம்பிட்டு இருக்க மாட்டான் சந்தோஷமாக போவான் இல்லையா வீர மரணம் அடையணும் அப்படின்ட்டு போவான் சத்திரியன் நீங்கள் சுகமாக தான் இருக்கிறீங்க அப்பா கிட்டேருந்து ஆஸ்தியை அடைகிறீங்க 
இந்த அழுக்கான உடலை விடணும் நாம் நம்மளுடைய இனிமையான அமைதியான வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த அழுக்கான உடலை நீங்கள் வி மறப்பீங்க ஸோ அதுக்கு உங்கள் ஆத்மானும் உணரணும் நான் உங்களை வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறேன் ஸோ என் கூட வரணுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் என்னை நினைவு பண்ணிகிட்டே இருங்க பாபா சண்டே வாணி லசனம் மாரி மணமகளாக போகணும் பாபா கூட ஜோடியாக போகணும் இல்லாட்டினா ஊர்வலத்தில் வரவங்களா மாறிடுவோம் ஸோ அப்போ பாபாவுக்கு சமமாகணும்னா பாபாவுக்கு சமமாக தூய்மையாகணும் அவரை நினைத்து அழுக்கான ஆத்மாக்கள் வீட்டுக்கு போக முடியாது பாபா கூட ஸோ இது புது விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க தூய்மையாகணும் தூய்மையில் தான் எல்லாமே இருக்குது நல்லது இனிமேலும் இனிமையான காணாமல்பை கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைங்களுக்கு தாய் தந்தை பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் நம்மளும் பாத்பாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் சொல்கிறோம் தாரணை கடமைக்கு சரம் பாவ காரியம் செய்யாமல் பாதுகாப்பாக இருக்கணும்னா உங்களுடைய புத்தியை ஒரு தந்தையோடு மட்டும் அன்பாக இணையுங்க பாபாவுடைய தந்தை பாபாவுடைய அன்பில் இருக்கணும் உங்கள் புத்தி அன்பில் மூழ்கி இருக்கணும் அவர் நினைவில் மூழ்கி இருக்கணும் அதனால் உங்களுடைய அழுகி போன இந்த உடல் மேலே இருக்கிற அனைத்து கர்வத்தையும் விட்டுடுங்க விட்டுழிங்க மாயின்ற எதிரி மீது முழு வெற்றி அடையணும் நீங்கள் சத்ரியன்ற ஞாபகத்தோடு பயப்படக்கூடாது இல்லையா ஸோ அங்கே மகாபாரத யுத்தத்தில் அர்ஜுனன் பயப்படுறான் ஐயோ அங்கே பெரியப்பா இருப்பாங்க இங்கே இருப்பாங்க அதெல்லாம் என்னது பற்று ஸோ அந்த பற்றை அறுத்தெறியிற தைரியசாலியாக நீங்கள் இருக்கணும் மாயையை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கக்கூடாது மாயை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது ஆனால் மறைமுகமாக உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் அவளை அடையாளம் கண்டு எச்சரிக்கையாக இருங்க வரதானம் ஞான கலசத்தை தாரணை செய்து தாகத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு ஞான கலசத்திலிருந்து ஞான அமிர்தத்தை கொடுத்து தாகத்தை தனியுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் இன்றைக்கி பெரும்பான்மையான ஆத்மாக்கள் உலகத்தில் ரொம்ப நொந்து போயிருக்கிறாங்க இயற்கையின் தற்காலிக சந்தோஷத்தில் அப்புறம் ஆன்மீக அமைதியை அனுபவிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட எல்லைக்குட்பட்ட இடங்களில் போய் ஏமாந்துடுறாங்க அடுத்தது நாங்கள் கடவுளை சந்திக்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னவங்களை நம்பி ஏமாறுறாங்க ஸோ தற்காலிக சந்தோஷத்தில் ஏமாறுறாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் அவங்க மனசுடைஞ்சு போயிருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை எங்கேயோ இருக்குது நம்ம இங்கே ஏமாந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க நினச்சி அந்த பிராப்தியை அடையணும்னு தாகம் கொண்டு இருக்கிறாங்க துடிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட ஆத்மாவுடைய அறிமுகத்தையும் பரமாத்மாவுடைய அறிமுகத்தையும் பற்றி உண்மையான ஒரு துளி கிடைச்சாலும் போதும் அந்த தாகம் உள்ள ஆத்மாக்கள் திருப்தி ஆகிடுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த ஞான கலசத்தை வச்சு அந்த தாகம் கொண்ட ஆத்மாக்களின் தாகத்தை தனியுங்கள் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து அதுக்கு எப்பவுமே உங்களோட ஞான கலசம் இருக்கட்டும் அப்படின்னா அந்த ஞானத்தின் சொரூபமாகி அப்பப்போ அந்த ஞானத்தை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படியாவது எண்ணம் சொல் செயலால் இந்த ஞானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதன் மூலமாக நீங்களும் அழிவற்றவர் அதாவது அமரர் ஆகிறீங்க மற்றவர்களும் அமரர் ஆக்குறீங்க ஆக்குங்க அப்படி அப்படிங்கிற ஸோ மெயினாக இது சேவைக்காக ஸோ எல்லோருக்கும் இந்த ஞானத்தின் ஒரு துளியாவது நம்ம கொடுக்கணும் அதில் கவனம் இருக்கணும் ஸ்லோகன் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணத்தில் வந்து கல்யாணம் மஞ்சள் தண்ணி இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் உள்ளே போகும்போதே பண்ணிட்டு தெளிப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு தெ எதுக்காக தெளிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஆனால் இங்கே நீங்கள் சொர்க்கத்துக்குள்ளே போகணுன்னாலே இந்த ஞான பண்ணீர் ஸ்லைட்டாகவாவது தெளிச்சா தான் உள்ளே போக முடியும் ஏன்னா பண்ணீர் எங்கே தெளிக்கிறாங்க வாசலில் தெளிக்கிறாங்க வாசல் உண்மையிலே சங்கம் ஆகும் இல்லையா ஸோ இங்கே இந்த ஞான நீர் தெளித்தால் தான் சொர்க்கத்துக்கே வர முடியும் அப்படி சொர்க்கத்துக்கும் வர வைங்க அவங்களுடைய தாகத்தையும் தனிங்க ஸ்லோகன் எல்லாரோடையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது தான் இப்போ என்னுடைய லட்சியமே அப்படின்னு யார் லட்சியமாக வைக்கிறாங்களோ அவங்க ஈஸியாகவே சம்பூர்ணமாகிடுவாங்க எப்படிப்பட்டவருக்கும் எப்படிப்பட்டவரையும் நீங்கள் திருப்திப்படுத்தணும் எப்படிப்பட்டவரோடையும் அனுசரித்து போக முடியணும் அவ்வளோதான் இன்னி வந்து பாபா கிட்டே டெய்லியும் பாபா இன்றைக்கி பயங்கரமான சேலஞ்ச் அனுப்புங்க 
இல்லையா தெரிஞ்ச நபர் மாமனார் மாமியார் அப்பா அம்மா சகோதரன் மனைவி கணவன் குழந்தை எல்லார் மூலியும் டெஸ்ட் பேப்பர் அனுப்பு நான் அமைதியாக இருந்து அவங்களோட அனுசரித்து போய் காட்டுறேன் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் ரொம்ப அவங்கள டென்ஷன் படுத்தி அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஈஸியாக சம்பூர்ணம் ஆகிடுவீங்க ஏன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க தான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பராக இருக்க போகிறாங்க யாரோ இருக்க போகிறது கிடையாது எங்கேயோ கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் எல்லாரோடையும் அனுசரித்து போகணும்னு லட்சியம் வைங்க உங்களுக்கு பயங்கர சேலஞ்சிங்கான ஆத்மாக்கள் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜெயிச்சிக்கிட்டே இருங்க ஈஸியாக சம்பூர்ணம் ஆகிடுங்க ஓம் சாந்தி செம பவர்ஃபுல் வாணி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா குஷி குஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க